The Festa of the Madonna of Light is celebrated in Hingham, Massachusetts, one week after the same festa in Italy. Every year, at the end of August, emigrants return to Palermiti for the feast in honor of the town's patron saint. This day in Hingham is for those who could not be in Palermiti. in mezzo a questa verde pineta per rendere omaggio alla nostra Madonna. E son sicuro che dove esiste un palermitese, sia esso in Cina oppure in Africa, in casa o nell'auto, ha con sé un'immagine della Vergine. Perché non è la lontananza oppure il tempo capace a farci dimenticare il suave volto, quel volto così raggiante che tutti noi abbiamo presente quando, portata a spalle, attraversa le vie del nostro paese, ogni balcone è aperto, perché ad ogni balcone c'è una mamma che prega, c'è una lacrima che scende, un cuore che soffre in modo particolare se a quel balcone manca qualcuno che, por che porti il nome di emigrante. Il corpo di Cristo, il corpo di Cristo, Ogni anno quando viene il mese di agosto, la nostalgia invade i nostri cuori. Southern Italians have been emigrating to the United States for a hundred years. Traditionally, immigrants' ties to their paese, or town, are stronger than their connections with Italy. For Palermitesi, the festa is a day that brings Paisani together. It is a way of going home. Che a noi ci vedi sempre con la tua fiamma. Così saremo certo riuniti il giorno della tua festa Palermiti. This feast is almost everything. We keep our tradition so alive and uh, doesn't matter what happens in the future. Okay, I don't think whatever whatever happen in the future, this feast is here. We do nothing but carry the traditions that our ancestors started. They came from Palermiti, a small town in Calabria. And uh, beside their suitcases, they brought the faith of the Madonna. They brought, uh, they brought with them the traditions uh, from the little town that we come from. And uh, they carry all those years, and we try to do the same they did. It. Che bella Madonna della Luce, per cunce dire grazie fatta apposta. Dove c'è guerra, la pace non c'è giusta. La Santa Madre è la bucata nostra. La Santa Madre vinna in questa vita per fare la penitenza ritirata, per fare la penitenza sacomprita, Vergine della Luce, come si chiama. La nominata sua, imbarcò a Messina, per tutta la Sicilia e la sbagnare. Subito viene l'ordine di Roma, mi si conserva e mi si tena care. Vergine della Luce, come si chiama. So. C'è una leggenda che si dice che un, un, un pittore passava da, dalla vanno di una valle di, di San Vito sul Ionio. A San Vito sul Ionio c'è un muro grandissimo e si fermò su quel muro e ha fatto questo affresco della Madonna. Chissà quanti anni è rimasto lì nascosto questo affresco. E si dice, la leggenda sempre dice, vedevano pure una luce, di notte si vedeva una luce a questo muro. Chi può essere che di luce, che erano i voschi grandi, i voschi assai, che non si poteva camminare quando erano grandi. Allora si apparrarono una, una coppia di eh, uomini e dissero, noi fiamme ieri a questo paese, a questa montagna, lo troviamo questa luce, la notte. E, e tanti operai di tutti i paesi d'intorno sono andati per poter togliere questo quadro, perché il quadro è sulla pietra, non è un quadro né di tela né di legno, è proprio sulla pietra, no? Tutti quanti, più o meno, nei, nei paesi vicini, volevano impadronirsi di questa, di questa effigie. Però parecchi avevano provato a portarsela con, con loro e non sono riusciti. C'era uno di Marco, Palarmiti. Uno di Marco, chiamaro. Vincenzo di Marco, Miss di Marco, come è? Vieni tu, trai che tu, dice. Se tu puoi pigliare sto pisto. Sto cosco non lo potevano pigliare a nessuno. Chi lo ha pigliato il coso, quando toccavo, ne siamo donne. And, uh, 
a man from Palavmiti tried to get it off and it came right off. But they couldn't decide who it would go to. So they put the, the picture on a cot, pulled by oxen, and they just sent it on its way. Dopo si misero a camminare, dopo vi tutto passata. Prima è San Vito, che era la montagna San Vito, e la Madonna passava da Rit. Poi passarono i lucinati, la Madonna da Rit. Lo levati, la Madonna camminava da Rit. Genschi, da Rit. Non passava niente, non stoppava. E wherever it stopped, the Madonna would be their patron of the city, and it stopped in Palermiti. And they have that original painting right in the church in Palermiti. È una tradizione molto bella crederci a tutto, alle storie della Madonna, a tutto. A me me le raccontava sempre mia nonna, non una volta sola, io gli chiedevo di raccontarmele ancora. La festa è molto bella, ognuno di noi, per ognuno di noi vuol dire qualcosa. Un'altra rete per l'ormetti, ma non possono avanzare o fanno una cosa. Che possono fare per l'ormetti? Per una famiglia, so, ma con una parte è pregato tutto, come faccio WhatsApp. Per 18 sordi, sordi, no, no, pezzi. Per 18 sordi è venuto WhatsApp in Italia. Da mattina era sera. 18 sordi. Manca una lira. È brutto, sai, tanto. Mamma mia, poveretti. Non ne mettiamo l'uomo, non ne zappano per 18 soldi al giorno. Una giornata sana. Quando lui era piccolo, era molto bello per noi. Non avevamo no, no futuro. Ho imparato a imparare 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 a Then, and then when you know something, you had to go in a big town to, to work. That's what I did. I worked over here until uh, 20 years for nothing, just to learn. And then I had to go to a city to, to work a little bit and they, they pay me. Now, you know, it's, uh, between the money coming in from uh, people for the immigrant, everybody's building houses and uh, this is a job for everybody. You know, the carpenter work, the bricklayer works, uh, the electricians got job. And there's a lot of money, you know, is, uh, there is a lot of money around. And, uh, when I was kids, uh, most of the, you know, the people living in the town, they was living on the field. There was uh, many, much, you know, business and uh, there was no money around. They used to pay, the pay was like an exchange day for work. You know, you work for me one day and I will work for you another day. Come fai? Dove vai? Anzi, mo vanno a Venezia, tutte queste parti. Mo è differente un poco. Ma tanto, dove viene? America. Noi siamo arrivati il 25 di luglio 1958. Il giorno di quando noi dicevamo la, la messa in Italia, no? A Palermiti, l'ultima domenica d'agosto, che eravamo tutti nelle chiese di Sacro Cuore e io sono rimasta così commossa che mi veniva da piangere della gioia perché dico dove c'è i palermitani c'è la Madonna della Luce
con i tuoi artisti, con troppa America sui manifesti, con le canzoni, con amore, con il cuore, con più donne sempre meno suore. Buongiorno Italia, buongiorno Maria, con gli occhi pieni di malinconia, buongiorno a Dio. Lo sai che ci sono anch'io. Che muovi qui, you know, per due anni, a scuola per studiare inglese at the uh, English at the UMass University. After, you know, I got married and uh, started work and uh, bought a house. And I heard, you know, that this business was for sale. So, you know, I got myself into the bakery business. The first time that uh, I moved out of town of Palermo, I was uh, six years old. It was just at the beginning of the elementary school. And uh, since then, you know, I uh, did all my study, all my schools in the uh, northern part of Italy. And only we used to go to of Italy just, you know, the month of August, you know, for vacation. I always, you know, back in my mind, it was always the idea, you know, to go back and, and live in uh, my town. Maybe because, you know, Something inside, uh, you always, you know, try to go back where you were born. Some Palermitesi return to their town, while others keep their customs in a foreign land. This exchange brings a small corner of Calabria to the United States and a little bit of America to Italy. I live in New York City, in Brooklyn. Brooklyn, New York, which I miss so much. <laughs> Yeah, you know, it's either here or in Boston there's a festa too. So you've been to both festivals? Yes, either here or Boston, every year we have to we celebrate. You know, it's not like every other feast around here, you know. This one's like a certain important one because it's a Madonna, you know. And they say she came out of a rock and, you know, when I hear things like this from my grandparents, I, you know, I tend to... Uh, get really excited about it, you know. It just means that I come back to the old country and I, you know, meet all the old people and everybody. Tradition and family ties make people seeking better opportunities abroad hope that someday they will return home. Even their children leave the United States to live in the old country. As a result of this reverse emigration, families are split between Italy and America. If you have to come back from a hall, from an task where I lived for so many years, to come go live in Rome, or living in Milan or Bologna, I stay in this Boston, believe me. Because a city, it's a city. It's a confusion no matter where you go. And, uh, but a small town is better. It's quiet anyway. It's peaceful, really. So I live in New York, and uh, when I saw New York, they make me a wrong, I mean, they gave me the wrong impression. There was a duty near yeah, the airport, a people asking for five cents, 10 cents. And I said to my brother, which he come to pick me up, I said to my brother, if the Americans like this, forget it. I want to go back, leave the luggage on a boat. And I want to go back to the old country. My only problem was because the kids with the drugs problem we had, we had there, uh, with the drunks and the uh, delinquency, really, generally, uh, I, that's, um, I was scared. After the couple of years, the first two years, it's really tough. But after you start to learn some words, uh, you start to make some money, you start to buy a car, house, this and that, so you start to like. 
all the way you got in mind to go back. In uh, this country, at least, you know, the way I live, after I finish work, I just, you know, just go home and, uh, you know, stay with the kids, stay in the house, watch TV. And, uh, it's no, you know, much of a social life. And uh, in Palermiti, mostly is, uh, you know, in the evening, they all get in together in the square, and they, you know, they either play cards or they get a cup of coffee and they talk about, you know, all different things. the United States and uh, started to, to work. And that's, that was a better life. I might have been born in New York, but I feel very, very Italian, more Italian than I do American. I teach them to love the, his, uh, this uh, city, you know, my, my town, Italy. And uh, when she started to go to the college, I had to stop because she, she started to talk better, better for this country here, not for the America. And, and uh, one time I said, well, no, now you got to stop because this is your country now. You're born here. You're not supposed to say America no good because uh, you are America, say. <laughs> Over there, with a different background, they, well, it's, they treat you differently because you're, you're maybe Italian and uh, with a different background. Then coming here, they treat you like you're an American with, um, and it's like you don't really belong anywhere. I work very hard and I try to put some money on the side. I fix my house over here, I buy another condominium. And I give it to my Mary. So this way I said with them, and now, I finished, I got this house here to live over here when I retire. I, I always wanted to come back here and stay here for good. I feel, I don't know, I miss, I miss the States a lot. I have, to, I have to admit that. But I always had a, a passion inside, deep inside, that I wanted to come back. So Mary, 1982, we went back. And uh, she, she married Ezio. So now they got each other, they got a baby. Then I come over here, I come back. Now maybe another couple of years I come back and I retire over here, because I, I reached 62. To me, I, I always had the ambition to come. Someday if I ever move back in Palomita, I will open up a flower shop, there's, since there's nothing, you know, no, like that over there. And I did, so people like the way I work the American way. I do my, all my design in the American way. And people like what, what I'm doing. It's so, not that uh, we come back here and we forget, you know, we forget the, the American, the way we live in America. No, we, we live exactly the same way. And uh, if we have to build a house, we build house the American way. I'm thinking of a swimming pool in the back, back of the house someday, you know, if it's, uh, you know, something new you know, something in the town, and we'll see. Mi piacerebbe andare da me. Vorrei cambiare, perché in Palermiti per me non c'è niente. Forse se andrei a qualche altra parte 
sentirei, sentirei un po' di nostalgia del mio paese. Però, non so, prima devo provare. Si può dire che tutta la storia religiosa, ma non solo religiosa, ma anche civile e sociale, di questo paese dell'entroterra ionico che si chiama Palermiti, sia concentrata e sviluppata tutta sulla Madonna della Luce, sulla devozione alla Madonna della Luce. Madonna fece sa miracoli, sai, sai. Fece una grazia a due guaglioni. Era un talacco che era un po' mare, no? A mamma e mio padre erano sattati. E non è vero che due guaglioni. Allora, quindi, il padre non ci ha gridato, due guaglioni, due guaglioni, non potevano trovare. Era un po' di tamma proprio di tomare. Dopo, vedo una signora che venne con due ragazze alle mani. Mamma, ne ha portato una signora, bella signora. Una signora bella ne ha portato dalla mano. E ne ha portato la poppa dell'acqua, ne ha cacciato dell'acqua. Il signore ha gridato tutti quanti, maracolo, maracolo, che maracolo. E poi un maracolo è vero. Allora dopo, dopo, a mamma, vuole sapere quale Madonna è stata, no? La Madonna è una. Ma c'è il numero. Madonna da grazia, Madonna da carità, Madonna da provvidenza, non dava tanto. Questa che ha visto, no, 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 mamma, no, mamma, no. Questa non era, questa non è. Portare a Palermiti, quando c'è serio che ti porta randa, ti dà Madonna del suono. Quando ha visto lì, di mamma, che bella la signora, quella è la signora, quella è la signora. Allora ha fatto un nonno, un ribello, Gianna, e poi scrivere a Roma, no? scriverò tutti i parti. Poi mi vedono che tutti questi miracoli, la Madonna. Tutti questi miracoli. Si già sa miracoli. E la faccio ancora. La faccio ancora. The day of the feast that we're here, family get together here in Somerville, and uh, we follow the day step by step. We sit at the table and we say, all oh, this time people in church um, celebrate Mass, and maybe 15, 20 minutes later we say, now the Madonna is ready to be carried out of the church. And we follow the Madonna, all, the whole procession, all over town, step by step. of us. To us, it's not a statue that's in a church. She actually moves us. We believe in her and we, we look up to her anytime we have problems. I believe, you know, with the time, some of them, some, you know, the tradition uh, that disappeared. I strongly believe the tradition that never disappeared in town will be, you know, the feast of the Madonna. Even if we away a hundred years, our hometown in our heart is always Palermiti.